frequently asked question, agency hire. Kung ikaw ay finish contract sa Hong Kong, pwede ba akong magantay ng bagong visa sa Pilipinas? Lahat ng finish contract ay kailangan magantay ng bagong visa galing sa Hong Kong Immigration bago magbakasyon sa Pilipinas. Kailangan ba akong magbayad ng air ticket kapag nagbakasyon ako sa Pilipinas? Ang dati mong employer ang magbibigay ng one-way ticket kapag natapos ang iyong kontrata. Ang ticket naman na pabalik ng Hong Kong ay babayaran mo pansamantala at pagbalik mo ng Hong Kong ay ipapalik sa iyo ng bago mong employer. Pwede bang ilipat ang mga gamit ko sa bahay ng bago kong employer at magsimula ng magtrabaho bago lumabas ang bago kong visa? Ayon sa batas ng Hong Kong, ang worker ay dapat magantay ng bagong visa bago lumipat o bago magsimula magtrabaho sa bagong employer. Kung iririlisa ko ng current employer ko sa last visa date, pwede ba ako mag-stay sa Hong Kong ng 14 days? Pwede ito kung ikaw ay hindi pa nakakahanap ng employer, Mag-report lamang sa immigration upang humingi ng 14 days extension of stay at magbayad ng $190. Mag-uumpisa na ba ako agad sa bago kong employer pagkatapos kong makuha ang bagong visa ko? Pagka-release ng bago mong visa, ang helper ay dapat magsimula ng magtrabaho sa bago niyang employer. Dahil ang iyong sahot ay magsisimula sa araw ng simula ng iyong visa. Kailangan ko bang magbayad ng 10% pagkatapos magtrabaho ng isang buwan sa bago kong employer? Sa KL Home Care, wala po kayong babayarang 10% na salary deduction o placement fee. Kailangan ba talagang kunin ang aking original na dokumento katulad ng passport and contract? Hindi ba pwedeng photocopy ang kunin ninyo? Yes, kailangan mong ibigay ang iyong original documents para matulungan ka naming magproseso sa konsulato at immigration. May papapirmahin kaming service agreement kung saan binibigyan nyo kami ng pahintulot na mag-asikaso ng inyong papeles. Ako ba ang magbabayad ng medical ko pagkatapos kong pumirma ng bagong kontrata? Libre po ang medical ng aplikante dahil bayad na ito ng iyong bagong employer. Kung patapos na ang aking kontrata at gusto ko munang umuwi at magpahinga sa Pilipinas, matutulungan niyo pa ba akong makabalik at makapagtrabaho sa Hong Kong? Pumalik ka sa Pilipinas nang wala kang napipirmahan na employer at wala pang bagong visa, kinakailangan mong mag apply ulit mula sa simula. Pwede mo kaming i-message o i-PM sa Facebook fanpage upang matulungan ka namin. Paano kung mag-back out o mag-cancel yung bago kong employer? Tutulungan nyo pa din pa akong makahanap ng bagong employer? Yes! Tutulungan ka pa rin naming makahanap ng bagong employer. Paano kung hindi ako bibigyan ng release letter ng employer ko ngayon? Magkakaproblema ba ako sa pag-process? Wala namang magiging problema kung wala kang release letter. Pero mas mainam na meron ito sapagkat paminsan ay hinihingi ito sa immigration. Ilalagay niyo ba ang aking pangalan sa website niyo? Hindi kami naglalagay ng pangalan ng aming aplikante sa aming website o Facebook. Sino ang pwedeng tumulong sa akin tungkol sa OEC or BM Online? Kung kayo ay nakakuha ng bagong employer sa amin, tutulungan namin kayong mag-book ng appointment sa BM Online para makakuha ng OEC. Maaari bang kolektahin ng KL Home Care ang aking bagong visa o kinakailangan ko ito kuhain ng personal?
Base sa immigration, lahat ng Finnish contract applicants ay kailangan personal na kolektahin ang bagong visa. Ano bang pwede kong gawin para maghanda sa bago kong employer sa Hong Kong? Para maghanda sa bago mong trabaho sa Hong Kong, maaari mong basahin ang pangkalahatang mga bagay na may kaugnayan sa trabaho mo sa Hong Kong dito sa website na ito. General matters relating to employment can be referred to Labor Department, Terms of Standard Employment Contract, Employment Ordinance, Employees Compensation Ordinance, Immigration Ordinance. Matters relating to privacy and anti-discrimination matters can be referred to Personal Data Privacy Ordinance, Sex Discrimination Ordinance, Disability Discrimination Ordinance, Family Status Discrimination Ordinance, Race Discrimination Ordinance. In case of a dispute, you may contact the following for help. Labor Department, Immigration Department, Social Welfare Department, Police Department, Philippine Overseas Labor Office, Tungwa Group of Hospitals Seas Crisis Center. Paalala, huwag pong makipagpalitan ng numero sa mga employers. Mangyaring makipag-ugnayan lamang sa mga officers ng KL Home Care.